，李超他很优秀，他从国外留学回来，他做过我的导师，教了我很多东西，同时也给我带来了很多的快乐。渐渐的，我也对他产生了好感。可是越这样，我就越害怕，我害怕真的有一天。我会喜欢上他。我们之间有太多的差距，还有，我也不想再一次受到伤害。婷婷，在我看来呢，李超就像你爸爸一样。婷婷啊，我害怕。勇敢的去爱他，我知道他会好好的呵护你的。他的爱是发自内心的。你要想骂，你不要像妈这样，应该比妈活得更好。谢谢你了。哎，这么认真啊！这么快就回来了，那吃什么？送你的。送我的礼物吗？对呀、啊，我可从来不送人家礼物的。这个，<笑>这个是因为我看见它挺好看的，所以呢就给你买了。那、啊、像这个样子戴上。其实也可以当一种一种装饰，这样也挺好看的吧？你知道我为什么要送你围巾吗？因为会觉得很温暖。妈，喂，你干嘛？我就是想表示一下感谢。哎，嗯，你让我感谢一下吗？啊，好，感谢一下。别闹。您叫我来什么事儿啊？明天开始啊，慧兰只要一出去，就帮我给盯着。董事长，这这是干什么呀？我要看他是不是真的去见明珠啊。我们今天带了董事长发现，我进行了，我先走了。来了来了，快快快，快快快，快快快！哎呀，这是我爸的包子。哟，今天什么日子啊？这么多菜啊！还要等什么日子呀？这不是我来了吗？那就得加菜呀，怕大家不够吃嘛。行，以后只要大婶你来，我们随时欢迎。停停停停停停！什么大婶啊，这么难听，叫姐姐多好呀！哎，好了好了好了，你们都跟明珠一样，叫小姨吧。行，小姨小姨。美丽姐，可以开饭了吗？
。行啊，太小姨。哎，开饭了。吃饭干嘛呢？吃饭啊。哎，你把那围巾给摘了吧，跟那个围嘴儿似的，那嘴漏啊！<笑>这可是你姐，是不是用了寒？好、啊，我看看，看看，我看看。我说什么？你们俩玩的够开的呀！<笑>是你姐送我的。啊！哎呀妈，姐这品味也太娘了。<笑>多吃点，哎，我们新公司好好的经营下去。哎呀，老婆，您那厨艺见长啊！您看这包子包的，嗯、呃，这这是我包的。我说呢，样子不太好看，味道是挺好的，你尝尝。好,好，好，哎，超哥啊，你多吃点，咱的公司啊，一定要好好发展才行。公司还得养着我跟明珠呢，是吧？还有我跟我妈，还有我呢。要要要要要！所以说要一定要加油，一定要打败那个江雷。伯伯，我知道了，您就放心吧，我一定会把明珠啊养得白白胖胖的。嗯，吃那个汤。嗯。哎呀，你说你也是的，吃饭戴什么围巾呢？就是的，乖乖，我帮你摘了吧。哎哎哎，饭可以不吃，这围巾打死不能摘。哎，羡慕死我了。哦，太太，啊、哦，怎么着要出去啊？对，我出去一趟有点事儿。司机小杨不在，我来给你开车吧。不用了，我自己开就行了啊。那好，来，哎，哎，那太太您慢点啊。哎，哎。请给晚上。是啊，我会派赵丽红部长过去，你们好好沟通沟通。如果你们真的想介入，那可要讲诚信啊。放心吧，我知道你们现在创业的资金比较紧张，我们介入以后，不管怎么样，原材料都归我们来负责，好吧？嗯，别误了飞机时间，拜拜。哎，今天晚上就要出国。是啊。可是这也太仓促了，会不会吃？好了，不用担心，相信我，嗯。怎么了？嗯，是不是一想到有个三四天见不着我，这心里头就难受啊？嗯，讨不讨厌啊？刚正经一会儿，又开始贫嘴了。那你让我怎么正经嘛？啊，好了好了，不要担心，我必须得去，不是吗？嗯，放心吧，我很快就会回来，好不好？到时候回来呢，呃，我再，我再。什么？谁想你？我不会想你的。你不会想我吗？嗯，你们俩好。哎呀，妈，阿姨您怎么来？不是，您来，您您来了。你们俩看起来不错啊。啊，妈，您过来是有什么事儿吗？我没事儿，我就是想来看看你。啊。
，下头。所长，海南岛的那个海滩早已改建，现在是一家综合性的娱乐中心，只有这棵老树是当年宾馆存在的唯一标志。孙建国怎么会不见了呢？到目前为止，完全没有消息。可能是年龄大了，不想再趟这滩浑水了。你没出去啊？嗯。嗯，没出去啊？你回来了？嗯嗯，到哪去了？你你最近常出去啊？跟谁啊？搞外遇了吧？我出去见了一个人。见谁啊？叶明珠啊。叶明珠，你见他干什么？啊、哦，这个叶明珠不是住在浩宇小叔家里吗？我想知道静兰的消息，所以去找叶明珠了。哦，小姨子还好吗？还挺好的，他和叶明珠在一起做事儿。哎，对了，你吃饭了没有？还没。那我让孙好给你做啊。嗯，好。不会吧？他如果知道叶明珠是他自己的女儿，他不可能那么粗枝大叶。不能不防啊！万一他又再一次做 DNA 检查，那我该怎么办？是那电器的事儿，进行的怎么样？啊，我们现在做了两手准备，一方面呢，让技术开发部继续研究，以防万一。另外一方面呢，我也向李超这边提出了合作的建议。他们会答应吗？这个还不好说。不过他倒是接受了我的建议，马上会跟赵丽红一块到美国去寻求技术上的支持。<笑>看来他们真的缺少资金啊，要不然他们绝对不会卖的。哎，董事长，这个事情。我们还真得做一最坏的打算。如果实在不行的话，还得用抢。不过计划得比上次做的更周密。哦，我相信你。嗯。对了，你刚刚说是，谁要去美国？啊，对。那个李超和赵丽红，他们要到美国，有问题吗？没有，没有。那个崔秘书呢？嗯，应该来了吧？我去给您叫。好。Hello， 哪位？你是李超吗？我是。你父母的事情你不想知道吗？什么意思？你是谁？要是想知道的话，你就过来仓库，别让别人知道。喂有人吗？
，现在就得出发，但是找不到李超了，怎么办？找不到李超？怎么会这样啊？啊，你先别着急，我给他打个电话。好。所拨叫的用户无人接听。啊、哦，他现在没有人接听，你们什么时候的飞机？能不能推迟一下呀？不可能，因为时间安排太紧张，必须马上出发。那有可能他已经到机场了呢。这样吧，时间比较紧迫，你跟我一块去机场找他。你说什么？不是说好了让你去的吗？因为夏董那边有了新的指示，改成崔秘书去。据说他们那边不只是李超去，叶明珠也要去，还让我去办护照。知道怎么做了吗？如果让他去国外的话，那就好办了。就让他回不了国就好了。这个您就放心吧。好吧。怎么回事？他怎么还不接电话？李超他平时挺准时的，今天怎么回事？还来得及吗？来得及，放心吧。那咱们得快点儿。好。喂，你好，明珠，你现在什么都不要说，听我的。你是需要回答是或者不是？崔秘书在你旁边吗？是的。你们现在是在去机场的路上吗？是的。听清楚了，到了机场以后，马上找机会逃走。谁呀、啊？哦，没谁，家里人的电话。好。哎呀，不行，我突然肚子好痛，能不能给我停下找个洗手间啊？你忍一下吧，快到了。呃，前面有一个广场，应该就会有卫生间的。你停下，我忍不了了。不行了，快点。求你了，停车。那我陪你去、啊。不用了，我自己去就行了。我也要去，没事。啊。那出去。啊。哦，董事长，那技术开发部有点事儿，回去看看。好，那先别急，嗯，你先跟我出去一趟。去哪儿啊？集团要开发个新项目，约了个重要的人谈点重要事儿。走。哎，那一定现在去吗？不是都说了很重要了吗？怎么了？好，没事儿，走。有人吗？外面有人吗
，你要跟我一起进去吗？你你去你去，我去那一个。明珠，明珠，叶明珠。哎，明珠，那你现在在哪？好，我知道，你在那等我，不要动啊。师傅，快，我们去滨海大道。这不像你的做事风格啊！他已经察觉到要逃跑了，你还追他干什么啊？你的任务只是把他送出国，我不是叫你去绑架他。对不起，我看他已经知道你是谁了。你马上给我消失一段时间吧。董事长，您放心。其实我被抓也不会对你有任何影响。我知道你对我的忠心，可是你躲起来我更安心。知道了。没错，那个人就是崔秘书。啊，他想利用明珠啊去国外的机会把他绑走。估计夏鹏飞知道明珠就是婷婷的事实了。也可能是夏强，他现在狗急跳墙啊。叔叔，那如果说夏鹏飞知道我的身份的话，那我妈的处境岂不就更加危险了？不会，他现在是想掩盖真相。三人同把那鬼门关上啊啊啊啊啊啊！老公，嗯，爸最近总是有点奇怪。奇怪？饭也不怎么吃，你看，现在又在那边喝酒。来了，喝上了。嗯，酒不错。有事儿吧？嗯，没事儿。不对，没事儿。这样子可不像没事儿的样子。有什么事儿就说。爸，你要是有什么心事，你就说出来。你是不是对我不满意啊？没、哎，梦姐。没心事，我哪有什么心事？我哪敢对你不满意呢？我真没事儿。嗯，哎呦，喝的有点多，我睡觉，谢谢啊。你们俩，你们俩聊啊。哎，爸，没事，没事，没事，你放心，没事。行吗？一个人？行。小心点啊。哎。我说是吧，爸最近有点奇怪，是不是真的像你上次说的，需要给他找个老伴儿了？不对吧？是不是我不在家的时候
发生什么事情了？没有啊，我想啊，他应该是看到我们两个生活太甜蜜了，所以他心里就有点失落，有点寂寞。如果找个人陪他的话，可能会好点吧。只有他一个人喝的。你说的是真的吗？就我的那条短信，是江磊给你发的。是啊，把你骗出国是夏鹏飞的主意，江磊他不知道。你的意思是，他不知道我是我妈的女儿，也不知道我就是婷婷。应该是，哼，算他还有点良心，不愿意伤害他曾经爱过的女人。我是说，他还有最起码做人的底线。我只是担心我妈，我觉得她会很危险。夏鹏飞为了不让真相曝光，他会不会做出什么可怕的事情啊？我想，不到万不得已，他应该不会做出出格的事情。我相信他还是爱着你妈妈的。我还是觉得很危险。你说我妈妈每天待在那儿，她心里得承受多少的压力，得多痛苦啊！我们让她搬出来吧。啊，别着急啊。也别担心，如果现在就把你妈妈接出来呢，会把矛盾啊公开激化。再说了，我们也没有查出夏鹏飞的罪证啊。还有，建筑技术尖端资料现在在哪儿，我们也不知道啊。那可是我们父辈的心血。别担心。你看见片段了吗？每次看见漂亮的高楼，心里就敞亮多了。我们一定会成功的，是吧？那是必须的。你就说，他知道明珠是我的女儿？很有可能。不然的话，他不会动心思想把她送到国外去。他要害我的婷婷，是吗？这倒不会，也许是不想让你们相认吧。妈，你怎么了？你没事吧？妈。你没伤到哪儿吧？妈，你没事吧？妈，妈，没事吧？妈，你放心，我不是好着呢吗？其实，我现在更加担心你。如果让夏鹏飞知道这件事情的话，那你就会更加危险。要不然这样，你从那个家搬出来吧，和我们一起住，怎么样？婷婷，妈没事的。你不用担心我，你从现在开始，你一个人。绝对不能单独出去，听见了没有？啊，我知道。小叔，嗯，你会帮我好好的照顾婷婷，对吗？当然。李超，你也会好好的保护婷婷，是吗？伯母，在这一点上，您就放一百个心。就算明珠她打我、骂我、咬我，我也会寸步不离的。怎么说话？妈，你放心，我会自己保护好自己的。听你的人是不是崔秘书？啊？我绝对不会轻饶他的。不行，嫂子，一定是夏鹏飞下达的命令。如果追究崔秘书的话，岂不是打草惊蛇了？叔叔说的没有错，我们不能轻举妄动。
。哎呀，最近的皮肤怎么变得这么干燥呢？老公，嗯、你看，我擦了乳液之后，皮肤有没有好一点啊？好。嗯。嗯，真好。哎呀，老公，你再好好的看一看，啊！我看了，这不这擦了乳液一点都不干了吗？是吗？嗯、挺好的。哎、嗯，老公，嗯，老公你看，老公，嗯、你看我这样好看吗？哎呀。嗯，嗯，真好看，嗯，这衣服也好看。哎呦，你别老看工作了吗？回家，整天想这个。不是老婆，你知道最近公司情况不是很好，我今天晚上必须要把这份文件看完。嗯，你好好睡觉，好不好？听话，哎，吃点，吃点，吃点。哎，干嘛去？我去找我妈。哎呦，这大半夜的了，别折腾了。你别拦住我，你让我走。好吧。好了好了，对不起对不起，都是我不好，别生气了，好吗？早知道你就知道看工作，这么喜欢一个人住的话，我就不嫁进来了，一个人去住好了。哎呀，我这不也没办法吗？我如果有时间、有精力，我恨不得天天都跟你粘在一起。啊！今儿晚上我就不看这个李超、嗯，我真的很担心我妈。你说她回到那个家里，真的会没事吗？应该不会有事。说实话，我现在反而担心的是你。我真怕他们再做出这样的事情了。嗯、我都已经记不清楚我是怎么打车上的机场高速。现在想想就后怕。如果我晚到一步的话，我有可能真的会失去你。我知道，没事儿的，不用担心我。你看我现在这个样子，不是很好吗？正因为这个样子。我觉得你是我生命中最重要的人，你现在是我的救命恩人了。我从小就没有爸爸妈妈，也失去了爷爷，现在我只有你了。从现在开始，我要时时刻刻保护你。哪怕再让你有任何事情发生，嘿嘿嘿，干嘛呢？
，这么甜蜜的呀？啊，你干嘛呀？我吃了大闸蟹，哎哎，太凶了。臭小子，你什么时候打垃圾跑？你非这个时候打，你要怪怪我妈呀？不错呀还在家？不是，我说您这晚没出，你还没睡呀、啊？怎么了？是我瞪大眼睛，你觉得害怕了呢，还是觉得我半夜三更没有出去，你觉得不正常？不，啊、不，不是这个意思。我，我听好了，要想娶我的女儿，你怎么你也得，得，得有七位数，有七位数的钱才行啊。就七位数，啊！不不，这点我给你向你保证，绝对没问题。哈哈，那个，那我就不喝水了，我回去睡了啊。玫瑰花是带刺儿的，小心扎到手。我的银行卡是为你给定的，那是你爸爸做的，那肯定也是你让他这么做的，对吧？说吧，你的目的到底是什么？我为什么这么做？你得问问自己。你不就是想找到那个叫婷婷的女孩吗？找到你那个失散多年的女儿，让她回来继承我和梦洁在鹏达集团的位置。我劝你省省吧，我爸什么都知道了。你说什么？我说你找婷婷的事儿，我爸全知道了。知道又怎么样？而且他还知道。婷婷，就是夜明珠。你不是曾经去做过 DNA 检验吗？你现在是不是很疑惑，为什么结果不一样？我告诉你，是我从中做了手脚。真实的结果就是，被你骂没教养的夜明珠，就是叫婷婷那个女孩。而且我爸现在也全部都知道了，看他的样子，也没有责备我的意思。相反，他现在倒是挺担心你找到你的亲生女儿。怎么样？现在还觉得自己受宠吗？出去！你给我滚出去！这是我家，你让我去哪儿？该出去的应该是你吧。马上从我眼前消失！马上。昨晚没什么事吧？啊，没什么事。太太一直待在家里，没什么事。我昨天回来的时候看到你房里灯关着，你去哪儿了？我，这去喝酒了是吧？喝醉了是吧？你把事情处理成这个样子，你还有心情喝酒？江志斌，夏鹏飞，你怎么来了？你这是干什么
，你一直知道明珠是我的女儿。你在说什么？你不要装糊涂了，夏娇什么都告诉我了。